Hello friends and welcome to my YouTube channel Doherage Physics. In this video we are going to study the one more special case of a vertical circular motion that is the motion on outer surface of a sphere. या टाइप्स आपल्याला स्पेअर किंवा इट मे बी हेमिस्पेअर स्पेअर असेल किंवा हेमिस्पेअर असेल किंवा बाऊल असेल याच्या आउटर सरफेसवरचं मोशन आपल्याला स्टडी करायचंय मग बेटा आपल्याला काय कन्सिडर करायचंय वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्सिडर अ स्पेअर ऑफ रेडियस आर अँड ॲट द टॉप ऑफ दिस स्पेअर अ बॉडी ऑफ मास इज प्लेस्ड ह्या ज्या तीन इथा या रेडियस ऑफ स्पेअर आपण इंडिकेट केल्यात अँड दिस बॉडी ऑफ मास एम इज केप्ट ॲट द टॉप ऑफ दिस स्पेअर मग बेटा तुला विचार करायचा आहे मोशन ऑन आउटर सरफेस ऑफ अ स्पेअरमध्ये तुला काय काय काढायला होऊ शकतात काय काढायला होऊ शकतात तुला सांगू शकतात दिस बॉडी स्लाइड्स डाऊन फ्रॉम द टॉप ऑफ स्पेअर आणि इकडं कुठं तरी बॉडी या ठिकाणी आली असेल त्या ठिकाणी तुला त्याची वेलासिटी त्याची नॉर्मल रिॲक्शन काढायला होऊ शकतात आणखीन तुला काय फाइंड करायला होऊ शकतात की इथून असा अँगल थीटा काढ म्हणतील ज्याच्यासाठी बॉडी विल लिव्ह द सरफेस आणि नंतर परत हाईट एक काढायला लावू शकतात की किती हाईटला बॉडीने सरफेस लिव केली बॉडी सरफेस का लिव करेल बेटा की बॉडी अशी स्लायडिंग डाऊन होत असताना कुठंतरी त्याची नॉर्मल रिॲक्शन झिरो होईल आणि बॉडी या सरफेसला सोडून देऊन अशी खाली पडली जाईल मग तो थीटा म्हणजे अँगल तो हाईट किती हाईटला बॉडी सरफेस लिव करेल किती अँगल विथ व्हर्टिकलला बॉडी सरफेस लिव करेल किंवा कुठल्याही पॉईंटला त्याची वेलासिटी आणि नॉर्मल रिॲक्शन एवढा पाठबळा तुला काढायला लावू शकतात ठीक आहे मग आता आपण इमॅजिन करू दिस बॉडी ऑफ मास एम इज ॲट द टॉप ऑफ दिस स्पेअर अँड इट स्लाइड्स डाऊन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी ग्रॅव्हिटीच्या फोर्समुळं ते खाली खाली मूव्ह व्हायलं आहे एवढं इमेज कर इमॅजिन करायचंय म्हणजे ओनली द मेन फोर्स ऍक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज द फोर्स ड्यू टू ग्रॅव्हिटी काही कारणानं जर बॉडी ही इथून पुढं पुश झाली थोडीफार समजा तर ती बॉडी काय होईल खाली घसरत घसरत येईल म्हणजे आता फक्त आपण इमॅजिन करणार आहे की ही कंडिशन कसली की एम ए पॉईंटला त्या बॉडीची वेलॉसिटी विल बी किती असेल झिरो आणि या बॉडीवर ऍक्ट होणार ओनली द फोर्स ऍक्टिंग ऑन बॉडी इज द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी म्हणजे अंडर इट्स ओन वेट असल मग इमॅजिन करू की इथून बॉडी स्लायडिंग डाऊन होत होत या पॉईंटला आली या इथल्या इथं बॉडी आली असता आपण असं म्हणू व्हर्टिकल सोबत यानं थीटा एवढा अँगल केला हा जो व्हर्टिकल आहे या व्हर्टिकल सोबत थीटा अँगल केला आणि मी इथून असा परपेंडिक्युलर ड्रॉ करतो या टाईपचा मी असं म्हणतो की एच एवढा हाईट न खाली आली आणि तिथं थीटा एवढा अँगल केला मग ही जी काही साईड असेल ही एच म्हणू आणि सेंटर पासूनची हाईट त्याची एच डॅश म्हणू लक्षात घ्यायचं आता ह्या दोन्ही हाईट आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट आहेत हे इंडिकेट करतं हाईट फ्रॉम सेंटर आणि हे इंडिकेट करतं डिस्टन्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्पेअर मग आता बेटा काय काढायचं तुला की हा जो बी पॉईंट आहे इथला ह्या बी पॉईंटला आला असता त्या बॉडीची वेलॉसिटी काढायची तिथली तुला नॉर्मल रिॲक्शन फाइंड आउट करायची चला मग आता एक असा प्रयत्न करू बघा फेन दिस बॉडी रिच ॲट पॉईंट बी देन आपल्याला विचार करायचा आहे हाऊ मेनी फोर्सेस आर ॲक्टिंग ऑन द बॉडी बेटा तुझ्या लक्षात येईल पहिलं जे फोर्स असते ते कोणतं आहे वेट ऑफ बॉडी करेक्ट अँड दिस वेट ऑफ बॉडी ऑलवेज ऍक्ट इन व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन सो दिस वेट ऑफ बॉडी विल ऍक्ट इन व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी असल दुसरं फोर्स कोणतं बेटा तर त्या बॉडीवरची नॉर्मल रिॲक्शन कुठं असते ते टुवर्ड्स द बॉडी अँड परपेंडिक्युलर टू सरफेस म्हणजे या डायरेक्शन नॉर्मल रिॲक्शन झाली ठीक आहे आता काय विचार करायचा आहे हा जर थीटा असेल तर हा व्हर्टिकल आणि ही लाईन प्यारल असेल ही त्यांची ट्रान्सवर्सल झाली म्हणून इथला अँगल थीटा असेल ठीक आहे बेटा आता तुला कळालं वेन बॉडी इज ॲट पॉईंट बी देर आर टू फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन बॉडी फर्स्ट वन इज अ वेट ऑदर वन इज अ नॉर्मल रिॲक्शन कुणालाही क्लिअर कळेल दिस नॉर्मल रिॲक्शन एन अँड दिस वेट एम ची आर नॉट अलॉंग द सेम डायरेक्शन आपला काय ट्राय असतो काय प्रयत्न असतो बेटा सारखं की ह्या दोन जे मेन फोर्सेस ऍक्टिंग आहेत अलॉंग सेम डायरेक्शन नसले की कोणत्या तरी एका वेटला एका फोर्सला आपण रिझॉल्व करतो मग इथं कुणाला रिझॉल्व करणार वेटला अनेक मुलं विचार करतात की विचारतात की सर वेटलाच का रिझॉल्व केलं एनला का रिझॉल्व केलं नाही 
कि रिजल्व का कराए सोपे ना बाबा आंसर का आंसर है दी दीज टू मेन फोर्सेस आर नॉट अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन मनु यलॉन्ग य कॉम्पोनट अपन विचार कर रिजॉल्व के इकड़ जो कॉम्पोनट है तो इकड़ा जो कॉम्पोनट है हाल एम जी कॉस थीटा तुला कला आता कॉस का का कॉस कारण थीटा चाहिए एडजस्टंट आल इकड़ साइड न जो आल तो एम जी साइन थीटा अभी अपन वेट लिजॉल्व के लिए इंटू टू म्यूचली पर पेन्टिकुलर कॉम्पोन मग आता हा लक्षा एम जी कॉस थीटा हा है एम जी साइन थीटा ठीक है बेटा चल आता बी पॉइंट लाला दोन फोर्स होते ये रिजॉल्व के लिए का रिजॉल्व के लिए कॉम्पोनट पाजे होता अपने कुना चलॉंग एन चलॉंग पाजे होता मग चला रिजॉल्यूशन तुझे लक्षा आल बड़ा मग आता अपन पूछा काम लगो का काम कराएस अपने पैलदा अपने का टू फाइंड वी आता तू मिल वी का वी का इत बॉडी आता तिची वेलॉसिटी है वी हे स्पीड है तरी हा वी फाइंड कराए अपने मग आता कसा फाइंड कराएगा तो अपन पाल या बॉडी वैक्ट होना एक फोर्स मेन हो ग्रैविटी चुन आप इत कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करू शको कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी मे वी कैन से टोटल एनर्जी ऐट पॉइंट बी शूड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी ऐट पॉइंट ए बी पॉइंट ची ए पॉइंट ची टोटल एनर्जी सेम आए बेटा अकॉर्डिंग टू द कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी चला बी पॉइंट ची टोटल एनर्जी का राइट काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी शूड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए ठीक है चला पूरा बाय वैल्यूज पुट करो अपन बी पॉइंट लाइनेटिक एनर्जी का इट इज हाफ एम वी स्क्वेर एवडे प्लस बी पॉइंट लोटेन्शियल एनर्जी का बीला रेच हाइट बगा बी पॉइंट लाता कि हाइट वर है सेंटर पास एच डैश एवडा तो मैं इतना एच डैश लिखो इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए ए लस अपन रेस लगे वेलॉसिटी कि जीरो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सुधा जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए का एम जी और ए लाता हाइट बगा सेंटर पास एवडा उ आर एवडी तो एम जी इन टू आर अस लिखो मैं एक तर प्रत्येक ठिकाण हा एम कैंसर होल फ्रॉम बोथ साइड्स शिल्लक का रही तो वी स्क्वेर अपॉन टू प्लस जी इन टू बेटा आता प्रश्न एच डैश लस लिया सोप एच डैश कसा का हा ट्रैंगल सा विचार करो अपन इतना राइट एंगल ट्रैंगल मे यहाँ जर आला तो एच डैश ही थीटा ची एडजन साइड है और मी जर मटल तुम्हारा कि कॉस थीटा घया काय घेणार आहेत बेटा तुम्ही कॉस थीटा इज इक्वल टू एच डॅश अपॉन आर याच्यावरून एच डॅश कॅन बी रिटर्न ॲज आर कॉस थीटा असा लिहिता येऊ शकतो चला मग मी एच डॅशच्या ठिकाणी असं पूट करतो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू जी आर चला या टूला मॅनेज करू आपण असं लिहिता येईल वी स्क्वेअर प्लस हे टू जी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू टू जी आर टू न मल्टीप्लाय केलं याला पुढे शिफ्ट केलं तर ही टर्म मायनस होईल व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू टू जी आर मायनस टू जी आर कॉस थीटा आणि याचं रूट जर घेतलं दोन्ही साइडचं व्ही इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी आर कॉमन घेऊ शकतो आपण इथं राहिलं वन मायनस कॉस थीटा सो दिस इज अन एक्सप्रेशन फॉर वेलॉसिटी ॲट एनी पॉइंट बी बी पॉइंटची वेलॉसिटी झाली बेटा ही कला हत का अड़चन न सावी लक्षा आू दयाच का यूज के लिए वेलॉसिटी फाइंड कराएगा वी हैव यूज द कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी ठीक है बेटा आता जाओ अपन एन कड़ टू फाइंड एन नॉर्मल रिएक्शन काड़ा बड़ा अपने मैं दुसरा जो भाग है तेला मैं अस लिखित टू फाइंड एन एन मीन्स नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन काड़ा चल अपन नॉर्मल रिएक्शन कुछ है अपने नेट फोर्स वो अपन विचार करूँ वेन बॉडी इज ऐट पॉइंट बी बेटा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी कि नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर काड़ाए अपने तुला महत्ति है सेंटर कड़ल नेट फोर्स को सेंट्रीपेटल फोर्स मग मैं का इच्छा है काड़ा की नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर मीन्स का सेंट्रीपेटल फोर्स कस आल आता विचार कर वेन बॉडी इज ऐट पॉइंट बी देन नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर विल बी कि बेटर डायरेक्शन न एम जी कॉस्थीटा है 
आणि बरोबर त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनला कोण आहे एन आहे मग नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर घ्या म्हटलं कसं घेशील बेटा एम जी कॉस थीटा मायनस एन सो दिस नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर दॅट इज सेंट्रिपेटल फोर्स इज इक्वल टू कसं येईल एम जी कॉस थीटा मायनस एन प्रत्येकाला कळालं पाहिजे बेटा मी हे इक्वेशन कसं लिहिलं ते एम जी कॉस थीटा मायनस एन असंच का लिहिलं आपण असं का लिहिलं नाही एन मायनस एम जी कॉस थीटा कारण तू सेव्ह करून ठेव वी वॉन्ट टू राईट द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर आणि बेटा तुला माहिती सेंटर कडलं फोर्स कोणतं आहे सेंट्रिपेटल फोर्स सो वी हॅव रिटर्न दिस सेंट्रिपेटल फोर्स इक्वल टू एम जी कॉस थीटा मायनस एन ओके चला आता याला याला सिम्प्लिफाय करू सेंट्रिपेटल फोर्स इज गिवन बाय एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर इज इक्वल टू दिस एम जी कॉस थीटा मायनस एन चला एन ला मी इकडे शिफ्ट करतो एन इज इक्वल टू दिस एम जी कॉस थीटा मायनस दिस एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर असं आलं चला आता मी काय करतो इथं या व्ही स्क्वेअरची व्हॅल्यू पुट करतो कुठं काढली इथं काढलेली म्हणून दिस नॉर्मल रिॲक्शन एन इज इक्वल टू दिस एम जी कॉस थीटा मायनस एम डिवायडेड बाय आर इन टू व्ही स्क्वेअर मीन्स काय असल टू आर ची वन मायनस कॉस थीटा हेअर आर आर गेट कॅन्सल वी कॅन राईट दिस एम जी कॉस थीटा मायनस हे काय येतील हे टू एम ची दिस मायनस मायनस बिकम्स प्लस काय येतील टू एम ची कॉस थीटा आणि आपल्या लक्षात येईल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा इट विल बिकम किती थ्री एम जी कॉस थीटा मायनस टू एम ची आणि जर आपण याच्यातून एम जी कॉमन घेतलं तर वी कॅन राईट एम ची दिस थ्री कॉस थीटा मायनस टू हे आपलं असेल एक्सप्रेशन फॉर द नॉर्मल रिॲक्शन बेट आपण दोन भाग संपवले इथली वेलॉसिटी काढली इथली नॉर्मल रिॲक्शन काढली आता तुला आणखीन काय काढायला होऊ शकते हा अँगल थीटा फॉर विच दिस बॉडी विल लिव्ह द सरफेस मग बेटा ज्या ज्या वेळेस तुला थीटा काढायला लावतील की फॉर विच बॉडी लिव्ह द सरफेस त्यावेळेस तू एक गोष्ट परमनंटली सेव्ह करून ठेव ही बॉडी कधी सरफेस लिव्ह करेल हे दिस नॉर्मल रिॲक्शन एन बिकम्स झिरो म्हणजे ज्या ज्या वेळेस आता गरज पडल फाइंड द थीटा और हाईट फॉर विच बॉडी लिव्ह द सरफेस देन वी विल यूज वन की पॉईंट वॉट इज द की पॉईंट की पॉईंट इज दॅट दिस नॉर्मल रिॲक्शन विल बिकम झिरो म्हणून आता आपल्याला दुसरा जो भाग काढायचा आहे तो असा काढायचा आहे काय काढायचा आहे तिसऱ्या भागामध्ये टू फाइंड काय काढायचं आहे थीटा अँड हाईट अँगल अँड हाईट फॉर विच ज्याच्यासाठी फॉर विच बॉडी लिव्ज द सरफेस बॉडी लिव्ज सरफेस बॉडी सरफेसला लिव करेल मग चला आता थीटा काढायला आपल्याला म्हणायचंय वेन दिस बॉडी लिव्ज द सरफेस एन बिकम्स झिरो म्हणजे आपला की पॉईंट असा आहे वेन बॉडी लिव्ज द सरफेस नॉर्मल रिॲक्शन बिकम्स झिरो चला यांची व्हॅल्यू पुट करतो मी दिस एम ची थ्री कॉस थीटा मायनस टू इज इक्वल टू झिरो या एम जीला मी इकडे शिफ्ट केलं तर असेल दिस थ्री कॉस थीटा मायनस टू झिरो अपॉन एम जी इज झिरो सो इट कॅन बी रिटर्न ॲज टू बाय थ्री सो दिस कॉस थीटा इज इक्वल टू थ्री कॉस थीटा इज इक्वल टू टू सो कॉस थीटा इज इक्वल टू टू बाय थ्री किंवा थीटा इज इक्वल टू दिस कॉस इनवर्स ऑफ टू बाय थ्री तर याचा यूज करून आपल्याला थीटा काढता येत आहे फॉर विच बॉडी लिव्ह द सरफेस बेटा आता एक महत्वाचा पॉइंट आहे ह्या कॉस थीटामध्ये रेडियस किंवा आणखीन कोणती टम आली का नाही म्हणजे कॉस थीटा इज कॉन्स्टंट फॉर इच स्पेअर वॉट एव्हर मे बी इट्स रेडियस त्या स्पिअरची रेडियस काही पण असू जा प्रत्येक स्पिअरसाठी थीटा हा सेम असतो कॉस थीटा हा कॉन्स्टंट आहे म्हणून कधी कधी याच्यावरचा एम सी क्यू जर आला की थीटा काढा फॉर विच बॉडी लिव्ह द सरफेस तर काढत बसायचं नाही कोणताही स्पिअर असू जा कॉस थीटा कॉन्स्टंट असतो किती टू बाय थ्री ऑप्शनमध्ये आपण फक्त बघायचं कॉस थीटा इक्वल टू टू बाय थ्री म्हणजे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ टू बाय थ्री असंच असायला पाहिजे ठीक आहे चला आता आपण काय काढला थीटा आता हाईट काढू आपण आता कितीच्या हाईटनं या बॉडीनं सरफेस लिव्ह केले त्यासाठी हाईट तुला कुठून पण घेऊ शकते फ्रॉम द टॉप घेऊ शकते किंवा फ्रॉम द सेंटर घेऊ शकते किंवा 
हे कंप्लीट स्पीयर असेल तर त्याच्या बॉटम पासून वरी सुद्धा हाईट काढायला होऊ शकते ठीक आहे मग चला पहिल्यांदा कुठून काढतो मी फ्रॉम सेंटर पासून हाईट काढायचा प्रयत्न करतो हा म्हणजे मी असं म्हणतो हे टू फाइंड पहिल्यांदा आपण फाइंड प्रयत्न करू एच डॅश काढायचा मग एच डॅश कसा येईल बेटा बघा आता एच डॅश थिटाची ॲडजस्टन साईड आहे मग मी हा कॉस थीटा इथला यूज करतो आता कॉस थीटा इज इक्वल टू टू बाय थ्री कॉस थीटा काय असायला पाहिजे एच डॅश अपॉन हे इकडले हायपोटेनस म्हणजे काय त्याची रेडियस आर आहे सो इट विल बिकम एच डॅश अपॉन आर इक्वल टू टू बाय थ्री म्हणजेच एच डॅश इज इक्वल टू किती किती आला एच डॅश इज इक्वल टू टू बाय थ्री आर एवढा आला हा एच डॅश आता कुठून काढायलो मी फ्रॉम टॉप काढतो लक्षात ठेवायचं फ्रॉम द टॉप ऑफ स्पेअर म्हणजे कोण एच डॅश एच काढतो मी हा एच डॅश काढला आता एच काढतो मी फ्रॉम टॉप काढायचं तर हे पाय एच डॅशलाच काय लिहिता येऊ शकतं एच डॅश काय आपल्याकडं एच डॅश इज इक्वल टू टू बाय थ्री आर एच डॅश मीन्स काय आर मायनस एच हे पाहा एच डॅशला लिहिता येईल दिस आर मायनस एच सो आर मायनस एच इज इक्वल टू टू बाय थ्री आर याच्यावरून एच ला तिकडं शिफ्ट केलं आर मायनस टू बाय थ्री आर इज इक्वल टू एच तर याच्यावरून एच इज इक्वल टू आर मायनस टू बाय थ्री इट विल बिकम आर बाय थ्री ही झाली हाईट फ्रॉम कुठून झाली टॉप पासून झाली मग आता ही झाली सेंटर पासून ही झाली टॉप पासून कधी कधी बाळा मी इथं एक सेपरेट भाग लिहितो एवढ्या भागामध्ये हाईट एच फ्रॉम बॉटम म्हणू आपण तुम्ही म्हणताल आता कुठं बॉटम आहे इमॅजिन कर हा स्पिअर आहे आणि ह्या स्पिअरला जर मी कम्प्लीट केलं तसा या टाईपचा स्पिअर दिसू शकतो आपल्याला मग ह्या बॉटम पासूनची हाईट जर विचारली हे काढ याला आपण एच म्हणू इट इज द हाईट फ्रॉम द बॉटम इथून हाईट काढायची कॅपिटल एच आहे हा एच कसा येईल रे बाळा तर तो असा येईल एच इज इक्वल टू एवढा डिस्टन्स आर प्लस एच डॅश सो इट इज आर प्लस एच डॅश सो आर प्लस एच डॅश मीन्स काय टू बाय थ्री आर सो इट विल बिकम फायव्ह बाय थ्री आर हे झालं हाईट फ्रॉम द टॉप बघा बाळांनो आपण आताच पाहिलं की मोशन ऑन आउटर सर्फेस ऑफ स्पेअर मध्ये आपल्याला काय काय काढायला लागू शकतात वेलॉसिटी नॉर्मल रिॲक्शन आपण आताच बघितलं वेलॉसिटी आपली या फॉर्म्युल्याला आणते अंडर रूट टू आर ची वन मायनस कॉस थीटा परत आपण नॉर्मल रिॲक्शन काढली नॉर्मल रिॲक्शन आपली अशी आली होती नॉर्मल रिॲक्शन इज इक्वल टू एम ची दिस थ्री कॉस थीटा मायनस टू परत आपण असं बघितल्यानंतर काढलं आपण अँगल थीटा काढला थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ टू बाय थ्री आणि परत आपण काढली हाईट फ्रॉम सेंटर पासून ती एच डॅश होती ती आपण बघितली टू बाय थ्री आर होती टॉप पासून ची कुठून ची होती हाईट फ्रॉम सेंटर नंतर होती बॉटम पासून ची आर बाय टॉप पासून ची होती आर बाय थ्री आणि बॉटम पासून ची होती आपली फाईव्ह बाय थ्री आर इट इज द हाईट फ्रॉम द बॉटम म्हणजे बाळा तुम्हाला काय काय लक्ष ठेवायचंय इन केस ऑफ मोशन ऑन आउटर सर्फेस ऑफ अ स्पेअर तुम्हाला एवढ्या क्वांटिटीज काढायला लावू शकतात लक्षात घ्यायचा तर बघू आता हा प्रॉब्लेम काय म्हणत आहे आणि आपल्याला काय काय काढायचंय काय म्हणणं आहे बॉडी ऑफ मास फोर के ची तो काय येतो बॉडीच मास किंवा नाही इट इज किती फोर के ची इज स्लायडिंग डाऊन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ स्पेअर ऑफ रेडियस ट्वेल्व मीटर रेडियसची स्पेअरची रेडियस ट्वेल्व मीटर दिली कॅल्क्युलेट पहिल्यांदा वेलॉसिटी आणि नॉर्मल रिॲक्शन काढायचंय थीटा इज इक्वल टू सिक्स्टी असताना म्हणजे पहिला जो भाग आहे त्याचा आपलं टू फाइंड काय काय बाळा काय काढायचंय वेलॉसिटी आणि नॉर्मल रिॲक्शन यान किती असल इथं थीटा किती दिलाय सिक्स्टी डिग्री चला आपण त्याचा यूज करून काढून टाकू वेलॉसिटी कशी असते हे अंडर रूट टू आर ची वन मायनस कॉस थीटा चला मी व्हॅल्यू पुट करतो दिस अंडर रूट टू रेडियस किती ट्वेल्व मीटर घेऊन आहे आपल्याला त्याची जी किती घेऊ आपण टेन यूज करू वन मायनस कॉस सिक्स्टी किती किती येतील हे वी इज इक्वल टू अंडर रूट टू इंटू हे वन ट्वेंटी झाले इंटू दिस वन मायनस हाफ कुठून आला हाफ कॉस सिक्स्टी मीन्स हाफ असतो सो वी इज इक्वल टू अंडर रूट किती आले हे टू इंटू वन ट्वेंटी इंटू हाफ दिस हाफ गेट कॅन्सल आणि अप्रॉक्सिमेटली वन ट्वेंटी च रूट आपण टेन पॉइंट नाईन मीटर पर सेकंड घेऊ शकतो किंवा दहा ते अकराच्या दरम्यान येईल ह्याचा रूट ठीक आहे ती काढली आपण वेलॉसिटी आता नंतर काय काढायचं प्लेन आणखीन आपल्याला बघा 
काय काढा म्हणते आणखी नॉर्मल रिएक्शन एन काढा म्हणते बघा एन कसा असतो तिथे कसा आहे एम सी दिस थ्री कॉस थीटा मायनस टू ए चला मी याची व्हॅल्यू पुट करतो एम जी किती मास किती बघा फोर के ची जी किती टेन हे थ्री इंटू कॉस थीटा म्हणजे किती कॉस सिक्स्टी किती असणार आहे ते हाफ मायनस टू येणार आहे म्हणजे हे फोर्टी इंटू दिस थ्री बाय टू मायनस टू हे टू इंटू टू फोर सो इट विल बिकम फोर्टी इंटू हे थ्री बाय टू मायनस टू म्हणजे किती झाले हे टू ऍज इट इज हे फोर थ्री मायनस वन म्हणजे किती झाले मायनस वन बाय टू एवढे येते हे म्हणजे हे असे झाले मायनस ट्वेंटी न्यूटन बघा इथे निगेटिव्ह साईन काय सांगायला लागली बॉडी इज स्टील बाउंडेड टू द सर्फेस ऑफ अ बॉडी किंवा सर्फेस ऑफ अ स्पेअर स्पेअरच्या सर्फेस ही बाउंडेड आहे असं सांगायला आहे चला आता आणखीन काय काय काढायचं आपल्याला बघा थीटा काढायचा आहे दुसऱ्या भागामध्ये जे काढायचंय दुसरा भाग आपल्याला म्हणतोय टू फाईव्ह पहिल्यांदा काढू आपण थीटा थीटा तर हा फिक्स असतो इलेक्ट्रॉन किती कॉस इनवर्स ऑफ टू बाय थ्री एवढा असतो हा हा पाठ करूनच ठेवायचा आपल्याला तो स्पेअरचे रेडियस काही बी असू जा कॉस थीटा मध्ये आर येतच नाही त्याच्यामुळे आपण काय केलं हे तोंड लिहून टाकलं डायरेक्टली पुन्हा आपण काय काढू हाईट काढू आता आठवा कुठून हाईट काढू हाईट फ्रॉम टॉप काढू आपण बघा टॉप पासून ची हाईट आपण एच घेतली होती किती आहे किती आर बाय थ्री चला रेडियस बघायची किती याची ट्वेल्व मीटर अपॉन थ्री सो इट इज किती आली फोर मीटर झाली चला पुन्हा हाईट फ्रॉम सेंटर काढ बाळानो आपण हाईट फ्रॉम सेंटर आठवा सेंटर पासून ची एच डॅश होती किती होती ती टू बाय थ्री आर म्हणजे किती आले टू बाय थ्री इंटू ट्वेल्व्ह हे फोर आले सो इट विल बी एट मीटर एवढी आली आणि हाईट फ्रॉम बॉटम बॉटम पासून जर काढायला गेलो आपण तर बॉटम पासून ची एच होती एच कशी काढली आपण तर फाईव्ह बाय थ्री आर होती सो इट इज फाईव्ह बाय थ्री इंटू ट्वेल्व्ह हे फोर झाले सो इट विल बी ट्वेंटी मीटर अशा आपल्याला तीन तीन हाईट काढायला होऊ शकते तुम्हाला प्रॉब्लेम मध्ये कोणती तरी एकच काढा होते तुम्ही योग्य फॉर्म्युला घ्या आणि ती काढून टाका ठीक आहे बाळांनो तर हे होत आजचं आपलं मोशन ऑन आउटर सर्फेस ऑफ अ स्पेअर त्याच्यावरचा प्रॉब्लेम या टाईपने विचारू शकतात बी काढा एन काढा परत थीटा काढा आणि ह्या तीन तीन हाईट हाईट आपल्याला बाळा तीन प्रकारे काढायला होऊ शकते त्याला लक्ष देशे मग आपल्याला हे थीटा काढायला वेलासिटी काढा आली नॉर्मल रिॲक्शन काढता आली ठीक आहे तर आजच्या व्हिडिओ मध्ये बाळांनो एवढंच